начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Chapter 10. глава, 10 глава. We come in chapter 10 to two more of the great I am sayings. В 10 главе ещё две самоидентификации, ещё два самоопределения Иисуса Христа. Christ has shown himself to be the light of the world in chapter 8 and chapter 9. В 8 и 9 главах Христос показал, что он свет миру. Now he shows himself to be the shepherd uh, of the flock in verse 10. Теперь он является нам как пастырь стада. The teaching in chapter 10 is rather deep. Десятая глава содержит достаточно глубокое, очень глубокое учение. It has to do with why certain people are Christians and why certain people are not Christians. Почему кто-то становится христианами, а другие нет? It has to do with God's sovereignty and our response. Как Божье владычество сочетается с нашим, согласуется с нашей ответственностью? Jesus talks about uh, how you get into the place where the sheep are. Do you go through the door or do you climb over the fence like a thief and a robber? Как присоединиться к овцам? Войти через дверь или перелезть через забор, как вор? He begins to talk about the true identity of the of the shepherd the name of the sheep, the voice of the shepherd. Иисус начинает разговор о том, кто такой пастырь, а он, он начинает разговор об имени, об именах овец и о голосе пастыря. Jesus is actually addressing the question of religious authority. По большому счету Иисус подходит к вопросу о религиозной власти. How do we know what is the voice of God and what is not the voice of God? Как отличить голос Божий от других голосов. Jesus says in verse 4 that when the shepherd puts forth all his sheep, he goes in front of them and the sheep follow him because they know his voice. А Иисус говорит в четвёртом стихе о том, что пастырь собирает овец, пастух собирает овец, и овцы идут за пастухом, потому что знают голос пастуха. Do you hear the voice of God in the councils of the church? Вы слышите голос Божий постановлениях в установлениях церкви. Do you hear the voice of God in the in the words of the Pope or Сл patriarch? Слышите ли вы голос Божий в словах uh, римского папы или патриарха? Do you see the authority of God in the mass and in the rituals? Видите ли вы uh, авторитет, власть Божию в церковных таинствах? Do you hear a God speaking to you in the traditions? Или, может быть, вы слышите, как Бог говорит к вам через предание. Если так, то нет вам смысла, незачем вам быть протестантом. Когда вы читаете Священное Писание, уверены ли вы, что именно они подлинный авторитет? Где вы видите Христа во всей во всей полноте в Евангелиях, в посланиях? If that is true, then I think you found your rightful authority. Если да, то поздравляю, вы нашли подлинный источник власти. Sola scriptura. Подлинный авторитет. The Bible alone. Sola scriptura. Только Писание. Why do certain people follow Christ and why do certain people follow others? Почему кто-то идёт за Христом, а кто-то идёт за другими? Because they know his voice. Потому что они знают голос пастыря. The sheep know the true shepherd. Потому что овцы знают истинного пастыря. Why do they know the, the true shepherd? Откуда знают? It's just grace. По благодати. The explanation does not lie in the sheep. The explanation lies in the shepherd. Причина не в овцах, а в пастыре. A stranger, Jesus says in verse 5, they won't follow. They'll run away from the stranger because they don't know the voice of strangers. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Стих 5. In verse 7, we see another great I am. Ещё одно самозаявление, самоидентификация Иисуса в 7 стихе. 
I'm the bread of life. Я хлеб жизни. I am the light of the world. Я свет миру. And now I am the door of the sheep. А теперь я дверь овцам. In the ancient Near East, the places where the sheep were folded, the little pens, usually circular little pens, very often did not have a door. На Ближнем Востоке в древние времена в загонах для овец часто не было двери. They would only have an opening. Просто как бы была была такая дырка в стене. And at the end of the day, when the sheep were brought into the pen, when they were brought into the fold, the shepherd would sit down and lean forward over his knees and pull his blanket and his cloak around his shoulders, and that's where he would rest and sleep in the opening to the sheepfold. И вот вечером пастух загонял овечек обратно в этот загон. Двери там не было, а закрыть загон нужно было как-то. Поэтому брал он такое одеяло, пастух брал одеяло и ложился спать прямо перед тем местом, где загон был открыт, прямо перед входом в этот загон, закрывая загон с собой. So that if a robber got in, he'd have to go through the shepherd. Так что для того, чтобы ограбить, чтобы чтобы украсть овец, нужно было сначала переступить через пас через пастуха. If a sheep got out, he'd have to scramble over the shepherd. И напротив, чтобы овечки выйти из загона, она тоже должна была сначала пройти через пастуха. The shepherd was the door. Пастух таким образом становился дверью. Jesus said, "I'm the shepherd." Вот так Иисус и говорит: "Я пасты, я". I'm the door of the sheep, verse seven. Я пастор, я дверь овцам. I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved and go in and out and find pasture. Именно об этом он говорит: всякий, кто пройдет через меня, будет спасен. The thief, the false shepherds, the false prophets, the false religious leaders. The thief comes to steal and to destroy. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор, лжеучитель, ложный религиозник приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. The true shepherd feeds the sheep. Подлинный пастырь окормляет, кормит, кормит овец. The false shepherd feeds on the sheep. А лжепастырь, лжеучитель кормится от овец. Are you in ministry? Вы профессиональный служитель? Do you are you in ministry because of what your people can give you? Если да, то что вас побуждает? Are, то, что вы можете получить от людей? Are you in ministry for what you can give your people? Или то, что вы можете людям отдать? There are two kinds of shepherds. Пастухи бывают двух типов. Now, when you see a purpose statement, especially a purpose statement which has something to do with the Lord Jesus, Sometimes it's spoken by someone else. First John three eight, the son of man, the son of God has come to destroy the works of the devil. Когда ви, когда вы видите объяснение цели, особенно цели Иисуса Христа, даже если говорит это он не сам о себе, а о нем кто-то говорит, например, первый Иоанна три восемь, где написано, что сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Sometimes it's spoken by Jesus himself. As in John 10:10, I came that they might have life and that they might have it more abundantly. А иногда Иисус говорит об этом сам, например, 10:10, Иоанна 10:10. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Remember when we talked about contingent life and non-contingent life? The Father has life in Himself, and Jesus has life in Himself. Помните, мы с вами говорили о самодостаточной жизни. И о жизни зависимой. Бог Отец имеет самодостаточную жизнь. Он имеет жизнь в себе. Иисус имеет самодостаточную жизнь, а Он не нуждается ни в ком для того, чтобы поддерживать Его жизнь. А человек? То есть человеческий род, и мужчина, и женщина. As a man, as a human. Сколько вы надеетесь прожить? Сколько лет земной вашей жизни? You hope to live to seventy or eighty. Хотите дожить до семидесяти, до восьмидесяти лет? You hope to live to be eighty-five or ninety. Ладно, до восьмидесяти пяти, кто-то до девяноста. That might be a good thing. That might be a bad thing. 
Ну, а, может быть, не, может быть, хорошо, может, не очень, это кому как. Man is a creature who gets his life by the nostril full. Но человек вдыхает жизнь. Человек зависит от дыхания жизни. Жизнь входит к нам через нос, через дыхание. Your life is measured by the oxygen that you can breathe into this much space, my friends. Друзья мои, жизнь измеряется тем кислородом, который проходит, который проходит, может пройти через ваш нос. Your life is no longer than your nose. Жизнь ваша не длиннее вашего носа. If something happens and you can't keep getting a nose full of air, you're going to die very, very soon. Заткни вам нос, и жизнь кончится. Очень, очень быстро. Jesus came to give us a different kind of life, not the life that we get from the atmosphere, but the life we get from the Creator Redeemer. Но Иисус пришел для того, чтобы дать нам другую жизнь, не ту, которую мы получаем из атмосферы, а ту, которую мы получаем от Творца и Искупителя. That's a full life, much fuller and more satisfying than the biological life we receive from the first Adam through our mother and father. Жизнь в полноте, жизнь, предназ... жизнь, дающую нам полное удовлетворение, куда больше, неизмеримо больше, чем жизнь, полученную нами а, от наших биологических родителей. Жизнь вечную, которая не окончится молитвен... э, который... жизнь вечную, которая не окончится могильной плитой. Жизнь, которую во всей полноте мы ощутим только то, после того, как наше земное существование завершится. Вот зачем пришел Иисус. Он говорит, я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком. Here's the fourth I am. Вот вам четвертое заявление Христа о себе. The second of the chapter. Во второ, второе уже в этой главе. I am the good shepherd. Я есть пастырь добрый. The good shepherd lays down his life for the sheep. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. The person who is the hireling, the person who's only doing the job to make the money. If he sees the wolf coming, he runs away because he's afraid. It's his life he's trying to protect, not the life of the wolf. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, потому что заботится он о своей шкуре, а не об овечьей. He's concerned about himself, not the sheep, verse 13. Заботит его собственная жизнь, а не жизнь овец, 13 Okay, now, earlier in the chapter, Jesus says that the sheep know the shepherd. Несколько раньше Иисус уже говорил о том, что овцы знают пастыря. Now he turns it around. А теперь uh, смотрит с другой стороны. Not only does the sheep know the shepherd, but the shepherd know the sheep. Конечно, овцы знают пастыря, но и пастырь тоже знает овец. Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Now I told you yesterday by giving you a preview of John 15:9 and John 17:23 that the love which enters our life by virtue of the new birth is connected to the love within the Trinity. Вчера заглянув вперёд в Евангелие от Иоанна 15:9 и 17:23 я коротко упомянул о том, что любовь, которую мы получаем, приняв Иисуса Христа, получив новое рождение, эта любовь имеет свои корни в любви между тремя ипостасями Троицы. А в этом месте, в этом фрагменте Иисус говорит, что божественное знание, которое мы получаем через Него, сродни божественному знанию, существующему внутри Троицы. Об этом 10 глава, 15 стих. 
I know my own and my own know me. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Это он говорит практически сразу после своих слов о том, что я знаю своих овец, и овцы знают меня. Verse 16 has caused a lot of speculation. А по поводу 16 стиха есть масса различных предположений. Verse 16 says, I have other sheep which are not of this fold. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. Christians as intelligent and as diverse as Billy Graham and C.S. Lewis have suggested that this could mean that there is life on other planets. Самые разные и самые образованные христиане, среди которых такие уважаемые люди, как доктор Билли Грэм или Клайв Льюис, предполагают, что этот стих указывает на возможность существования жизни на других планетах. Я, естественно, не дорос ни до доктора, ни до доктора Билли Грэма, ни до Клайва Льюиса. But I'm in Kursk on February 5th, 2009, and they're not. Но сегодня а в феврале 2009 года в Курске перед вами нахожусь именно я, а не один из них. Worth, так что скажу вам следующее. Меня это предположение совершенно не греет. He's talking about the Gentiles. Я думаю, что речь идет о язычниках. He's talking about those who live outside Israel. Речь идет о тех, кто живет за пределами Израиля. They also will hear his voice. Они также услышат его голос. ТВ Семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Remember I told you in John 5:20 that the Father's love for the Son is the key to everything. Помните, в связи с Евангелием от Иоанна 5:20 я говорил вам о том, что ключ к пониманию всего это любовь отца к сыну. Verse 17 is one of those supremely important shattering verses. Важность 17 стиха, последствия 17 стиха невозможно переоценить. For this reason the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it again. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Does that mean that the Father did not love the Son before? Значит ли это, что до того отец не любил сына. No, the father's always loved the son. Конечно, нет. Любовь отца к сыну, Бога отца к сыну существовала всегда. And the father and the son have always known from eternity past that the son would secure the redemptive reality for sinful creatures by laying down his own life. Бог отец и Бог сын изначально знали, что придет время когда Бог Сын обретет искупление, обретет реальность искупления для грешных творений, для грешных творений Божьих, положив за них, отдав за них свою жизнь. Merely the expression of the son's love for the world and the father's love for the world, but the cross is also an expression of the father's love for the son. Как бы ни было нам трудно это вместить, и мы с вами, я в том числе сейчас только начинаем это понимать, но 17 стих указывает на то, что крест Христов. Это не, просто, это не просто выражение любви Бога к людям. Или не просто выражение любви Христа к миру. Это также и выражение любви Бога Отца к Богу Сыну. Может 
Может быть, за эти четыре дня я вас уже неоднократно озадачил. Нет, не потому что Евангелие от Иоанна такое сложное, а потому что лектору не удалось описать все это более простыми словами, более доступно. So far is to be found in verse 17. Но насколько я могу судить, основываясь на своем опыте изучения Слова Божия, именно в 17 стихе мы встречаемся с самой глубокой и самой таинственной истиной, открытой в Евангелии от Иоанна. Can I tell you everything it means? Могу ли я вам до конца ее объяснить? Absolutely not. Нет, конечно. I can only tell you That what it means is something momentous, something overwhelming. Я могу сказать, однако, что глубину а, смысла, глубину значения, всю значимость этого фрагмента невозможно измерить. Я могу вам сказать, что если вы еще ни разу не вчитывались в этот стих, Начните вчитываться и изучать его сейчас, и потом не оставляйте его, пока не увидите Христа лицом к лицу. Потому что этот стих поможет вам понять, что, так, что значит быть сыном и что значит быть отцом для своих детей. Этот стих поможет вам понять, что значит быть мужем по отношению к жене. Этот стих перекликается с тем, что Павел скажет еще в послании к Ефесиным, глава 5. Запомните, дело не в том, что отец хочет смерти сына. Цель отца – увидеть смерть и воскресение сына. Дело не в том только, чтобы положить жизнь, но и чтобы обрести ее. Христос говорит, никто не отнимает ее у меня. This commandment I received from my father. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. This is the gospel. This is the intra-trinitarian reality. This is the relationship between the father and the son. This is the saving and the redemptive purpose. And when this gospel is declared, the Jews say he's got a demon. He's crazy. Don't listen to вот перед нами Евангелие. Вот перед нами взаимоотношения внутри Троицы. Вот перед нами искупительная и спасительная реальность. Вот вами перед нами Евангелие во всей полноте. И слыша это Евангелие, иудеи говорят, в нем бес. Не слушайте его. Don't open the eyes of the blind. Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Бесноватые так не говорят, бесноватые слепых не исцеляют. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.